si vyberám a v tomhle videu bych chtěl ukázat, jak vytvořit krátký dotaz. Jednoduchý dotaz dodat pomocí nástroje Power Query. Power Query je nástroj, který se tak trošku zmateně jmenuje. Ve verzi 10 a 13 se jmenuje Power Query. A můžete si ho zdarma stáhnout a nainstalovat ze stránek Microsoftu. V verzi 2016 už ho určitě máte nainstalovaný. A jmenuje se ale Načíst a transformovat. V těch starších verzích byste tady měli samostatnou kartu nahoře. Ve verzi 16 je to pod kartou data. Tak a my si vytvoříme nový dotaz. Nový dotaz se může čerpat, může brát data z různých zdrojů. Vidíte tady takové ty klasické Excel, CSV a tak dále. A také z různých databází. Ale i třeba z Facebooku. Nebo třeba z webu, což může být docela zajímavé. My teď ale zůstaneme u běžného Excelu. Vytvoříme si připojení do Excelu. A ukážeme si na soubor, ze kterého chceme, aby se data čerpala. Já se teď připojím k souboru, který, dejme tomu, obsahuje data o nějaké docházce zaměstnanců. Takhle ta data budou vypadat. A my teď máme dvě možnosti. Buď to rovnou načíst a nebo je upravovat. Protože Power Query umožňuje provádět zajímavé úpravy, které se pak stávají při každém načtení znovu. Já teď načtu a k těm úpravám se vrátíme za chviličku. Teď tady načítám data pouze jedna k jedné, prostě tak, jak byly. Ve zdroji se načtou. Jsou tady. Můžu dát kdykoliv obnovy se znovu připojí k tomu zdroji a všechno se znova načte. Teď se pojďme podívat na to, co můžeme s těmi daty dělat, když přitejkají. Já jsem si rozklikl ten dotaz a podívejte, jsem přímo v tom nástroji Power Query. Nějaké čtyři akce Excel zadal jakoby sám, že se budou dělat po každé. To můžu upravit, ale můžu to i nechat. Dejme tomu, že bych chtěl, aby se mi po, při každém načtení Poslední tři sloupečky odmazaly. Snažím se odebrat sloupce. Tady by přibyla nová akce a při každém načtení se ty poslední tři sloupce odeberou. Tedy pak mohu odebrat i konkrétní řádky. Zase při každém načtení se odeberou. Je tady milion způsobů, jak můžu upravovat texty, spojovat sloupečky, rozdělovat, odebírat připočítávat cokoliv. Co se mi třeba hodně líbí, jsou změny datových typů, kdy můžu říct přesně, jaký datový typ to bude po načtení a tím se vyhnu takovým těm problémům s různými čárkami, tečkami, datumy a podobně. Tak můžu jednak vytvářet, ty úpravy můžu dělat jednak tak, že změním sloupec, tak, aby ten původní se změnil, a nebo můžu přidat sloupec, což znamená, že z nějakého sloupce vznikne nový a zůstane ten původní. Ty samotné úpravy jsou blíže rozepsané na našem webu. Já teď půjdu tedy domů, zavřu a načtu, tím se načetla ta tabulka po úpravách. Teď zase při každém načtení, při každé změně zdroje a novém načtení se všechny ty úpravy provedou. Co bych ještě chtěl zmínit je, že můžu načítat na různá místa. Můžu podívejte pravé tačítko a načíst do. A vybrat si, že načítám do té tabulky, jako je to tady. Nebo mohu třeba pouze vytvořit připojení. To by se sice definovaly všechny akce a zdroje toho připojení. Ale data by se fyzicky nenačítala. To je docela škodné ve chvíli, kdy zatím ta data načítat nechcete, chcete až třeba za chvilku je nějak využít, třeba v jiném dotazu. A jakoby každé načtení může trvat třeba i několik minut nebo desítek minut. Takže nechceme data načítat zbytečně. Mohli bychom tady vytvořit pouze připojení a až třeba později ho využít třeba i jiným dotazem nebo nějakou úpravou. Tak je tady velice zajímavá možnost přidat data do datového modelu. A datový model je prostor XLSX souboru, který se spravuje pomocí 
doplňku nazvaného Power Pivot. A k tomu se možná dostaneme zase v jiném videu. Každopádně ty data tam můžete načíst přímo z toho zdroje do toho datového modelu. Výhoda je taková, že jinak ta data jsou trošku asi lépe zkomprimovaná, všechno je to rychlejší, ale také do toho datového modelu se vejde v podstatě neomezený počet záznamů. Čili nejste omezeni tím zhruba milionem a něco počtem řádků, kterými vás omezuje běžný Excel. Čili když máte víc než milion řádků, v Excelu jste odkázáni na ten datový model. Tak, my teď ale asi necháme data, jak jsou, dáme si načíst a data by se teda vlastně popravedli. Jo, tady odškrtneme tohle, necháme to vlastně, jak to bylo. Ty data se načítají běžně do listů. To je ode mě pro dnešek všechno. Pokud byste chtěli vědět o Power Query o těchto nástrojích více, tak buď to zkuste nějaká naše další videa, nebo třeba zkuste náš web, a nebo třeba přijďte na naše školení. Pro dnešek díky za pozornost a přeji vám hezký den.